வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் தனித்தா இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்திங்கன்னா ட்ரிக்னாமெட்ரி ஸோ ட்ரிக்னாமெட்ரி அப்படிங்கிறது ஏன் பேர் வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் டீல்ஸ் வித் ஒன்லி த ட்ரையாங்கிள்ஸ் ட்ரையாங்கிள்ஸ் வச்சு எல்லாமே டீல் பண்ணுறதுனால அதுக்கு வந்து ட்ரிக்னாமெட்ரின்னு பேர் வந்திருக்குது ஸோ அந்த காலத்தில் எல்லாம் ஹைட்ஸ் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ட்ரையாங்கிள்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணாங்க ஓகேவா ஸோ ட்ரிக்னாமெட்ரி மெயினாக எதை வச்சு டீல் பண்ணால் டு மெஷர் த ஹைட்ஸ் அண்ட் டிஸ்டன்சஸ் ஒரு மலையோட உச்சியை என்ன ஹைட்டுங்க மெஷர் பண்ணுறது டிஸ்டன்ஸ் என்னங்கிற மெஷர் பண்ணுறது இது எல்லாமே வந்து ட்ரிக்னாமெட்ரி மூலமாக நம்ம மெஷர் பண்ணலாம் ஸோ இதில் வந்து நமக்கு ரேஷியோஸ் பார்த்துருக்கோம் நம்ம நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே நீங்கள் ட்ரிக்னாமெட்ரி பேசிக்ஸ் படிச்சுருப்பீங்க இருந்தால் ஒரு தடவை நம்ம ரேஷியோஸ் எல்லாம் டீ ரீகால் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து டாப்பிக்கில் போகலாம் ஓகேவா ஸோ ஒரு ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கிறோம் ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் வி கேன் டேக் அ ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி இதில் சிங்கிற ஆங்கிள் நம்ம டீட்டான்னு எடுத்துட்டோம் ஆங்கிள் பி வந்து நைன்டி டிகிரி ஸோ இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளில் லாங்கஸ்ட் கார்டு ஆஃப் த ட்ரையாங்கிளை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஹைபாட்னியூஸ்னு சொல்லுவோம் லாங்கஸ்ட் கார்டு ஹைபாட்னியூஸ்க்கான டெஃபினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா லாங்கஸ்ட் கார்டு ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் சொல்லலாம் அல்லது த சைட் ஆப்போசிட் டு த ரைட் ஆங்கிள்னு சொல்லலாம் த சைட் ஆப்போசிட் டு த ரைட் ஆங்கிள்ங்கிறதும் ஹைபாட்னியூஸ் தான் அல்லது லாங்கஸ்ட் கார்டு ஆஃப் த ட்ரையாங்கிளுங்கிறதையும் நம்ம லாங்கஸ்ட் சைட் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிளுங்கிறதையும் நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஹைபாட்னியூஸ் சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் அட்ஜஸ்ட் ஆப்போஸ் ஹைபாட்னியூஸ் வந்து ஃபிக்ஸ்டு சைடு இது வந்து மாறாது எந்த ட்ரையாங்கிள் எடுத்தினாவும் ஆங்கிள் நைன்டி டிகிரிக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கிற சைடு வந்து கண்டிப்பாக ஹைபாட்னியூஸ் ஆனால் அட்ஜஸ்ட் ஆப்போசிட்டும் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க ஆங்கிளுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறும் இப்போ ஆங்கிள் சி கொடுத்துருக்காங்கன்னா அதுக்கு ஆப்போசிட் ஆகிறத வந்து ஆப்போஸ் சைடுன்னு எடுத்துக்குவோம் தேர்ட் சைடை வந்து அட்ஜஸ்டன்ட் எடுத்துக்குவோம் சப்போஸ் ஆங்கிள் ஏ கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இது ஆப்போசிட்டாகவும் இது அட்ஜஸ்டண்ட்டாகவும் எடுத்துக்கும் ஸோ ப்ராப்ளம் தகுந்த மாதிரி அது வந்து ஆப்போசிட் சைடும் அட்ஜஸ்ட் சைடும் இடம் மாற தான் செய்யும் கண்டிப்பாக ஓகேவா ஸோ கொடுத்துருக்க ஆங்கிளுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறது ஆப்போசிட் சைடு அண்ட் ரிமைனிங் சைடு வந்து நம்ம என்னென்ன எடுத்துக்குவோம் அட்ஜஸ்டன் சைடுன்னு எடுத்துக்குவோம் ஸோ ட்ரிக்னாமெட்டில் மெயினாக எத்தனை ரேஷியோஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ரேஷியோஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் சைன் டீட்டா காஸ் டீட்டா அண்ட் டேன் டீட்டா இது வந்து காமனாக இருக்க மூணு ரேஷியோஸ் இதோட ரெசிப்ரோக்கல் தான் நம்மளுக்கு வந்து மீதி இருக்கிற ஒரு மூணு ரேஷியோ சைன் டீட்டாவோட ரெசிப்ரோக்கல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கொசிகன் டீட்டா அண்ட் காஸ் டீட்டாவோட ரெசிப்ரோக்கல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சீக்கன் டீட்டா தென் டேன் டீட்டாவோட ரெசிப்ரோக்கல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா காட் டீட்டா ஸோ இந்த மூணு இதோட ஃபார்முலாஸ் படித்தோம்னாவே இது அதை ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணால் நம்மளுக்கு மீதி மூணு ஃபார்முலாஸ் நம்மளுக்கு கிடைச்சிடும் ஸோ வாட் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் சைன் டீட்டா சைன் டீட்டாவோட ஃபார்முலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட் பை ஹைபாட் நியூஸ் ஆப்போசிட் பை ஹைபாட் நியூஸ் அண்ட் காஸ்டிட்டோட ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா அட்ஜஸ்டன் பை ஹைபாட் நியூஸ் காஸ்டிட்டோட ஃபார்முல எனக்குன்னு அட்ஜஸ்டன் பை ஹைபாட் நியூஸ் டேன் டீட்டாவோட ஃபார்முலா எப்படி கிடைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சைன் டீட்டாவும் காஸ்டாவும் டிவைட் பண்ணுறது மூலமாக கிடைக்கிறதா டேன் டீட்டா ஸோ இது ரெண்டு டிவைட் பண்ணினா ஹைபாட் நியூஸ் ஹைபாட் நியூஸ் கேன்சல் ஆயிரும் வில் கெட் த ஃபார்முலா இஸ் ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டன்ட் ஸோ வாட் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் டேன் டீட்டா டேன் டீட்டா இஸ் ஈக்வல் டு ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டன்ட் இப்போ இதை அப்படியே நம்ம ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணால் நம்மளுக்கு கொசிகன் டீட்டா சீக்கன் டீட்டா கார்ட் டீட்டா கிடச்சிடும் ஸோ கொசிகன் டீட்டாங்கிறது என்னது ஹைபாட் நியூஸ் பை ஆப்போசிட் ஹைபாட் நியூஸ் பை ஆப்போசிட் அண்ட் சீக்கன் டீட்டாங்கிறது ஹைபாட் நியூஸ் பை அட்ஜஸ்டன்ட் ஹைபாட் நியூஸ் பை அட்ஜஸ்டன்ட் கார்ட் டீட்டாங்கிறது அட்ஜஸ்டன்ட் பை ஆப்போசிட் அட்ஜஸ்டன் பை ஆப்போசிட் ஸோ இதை வந்து நம்ம மெமரைஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு சின்ன ஒரு கதை மாதிரி சொல்லுவாங்க அந்த ஃபஸ்ட் லெட்டரை மட்டும் எடுத்து அதை வச்சு ஒரு கதை மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ஓல்டு ஹேரி அண்ட் ஹிஸ் ஓல்டு ஆண்ட் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்குவாங்க ஓல்டு ஹேரி அண்ட் ஹிஸ் ஓல்டு ஆண்ட் அப்படின்னு ஸோ ஏதோ ஒரு எப்படி வேணால் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இதை வந்து பொதுவாக இப்படி சொல்லுவாங்க Old Harry and his old aunt. இந்த ஃபஸ்ட் லெட்டர் ஞாபகம் வச்சுட்டா அதை வச்சு நம்ம வந்து ஃபார்முலா எழுதிடலாம் அப்படின்னு என்ன கேட்டால் இதை இதை விடவே நீ ஃபார்முலாவாகவே நீ திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு ரெஜிஸ்டர் ஆயிரும் ஸோ இது வந்து இந்த மூணு ரேஷியோ ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அதோட ரெசிப்ரோக்கல் தான் நம்மளுக்கு கொசிகன் டீட்டா சீக்கன் டீட்டா காட்டிட்டா நம்ம சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் நமக்கு என்ன
இன்னும் டேன் அண்ட் காட்டுக்கு இன்னும் ரெண்டு ஃபார்ம்லாம் இருக்குது டேன் டீட்டா வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் சைன் அண்ட் காஸ்ட் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேன் டீட்டா கேன் பி ரிட்டனஸ் சைன் டீட்டா பை காஸ்ட் டீட்டா டேன் டீட்டா கேன் பி ரிட்டனஸ் சைன் டீட்டா பை காஸ்ட் டீட்டா அண்ட் காட் டீட்டா கேன் பி ரிட்டனஸ் காஸ்ட் டீட்டா பை சைன் டீட்டா ஏன்னா டே காட்டுங்கிறது டேனோட ரெசிப்ரோக்கல் தான் எனக்கு அப்போ சைன் பை காஸ்ட் டேன்னா அதோட ரெசிப்ரோக்கல் காஸ்டிட்டா பை சைன் டீட்டாங்கிறது காட்டிட்டான் ஆயிரும் ஸோ இந்த ஃபார்ம்லாஸ்லாம் நீ ஒரு நோட்டில் எழுதி வச்சு திரும்ப திரும்ப இந்த ஃபார்ம்லாஸ் நீ வந்து எழுதி பார்க்கணும் அதிகம் எவ்வளோ முறை எழுதி பார்க்குறியோ அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு ஃபார்ம்லாஸ் ரெஜிஸ்டர் ஆகிடும் இன்னும் அடுத்தது நம்ம வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஐடென்டிஸ் நம்ம பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு கண்ணா ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஐடென்டிஸ் ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஐடென்டிஸ் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு மூணு ஐடென்டிட்டிஸ் இருக்குது சைன் ஸ்கொயர் டீட்டா ப்ளஸ் கா ஸ்கொயர் டீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபஸ்ட் ஐடென்டி சைன் ஸ்கொயர் டீட்டா ப்ளஸ் கா ஸ்கொயர் டீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ இதை இன்னும் ரெண்டு ஃபார்மெட்டில் எப்படி மாற்றி எழுதலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா கா ஸ்கொயர் டீட்டா வந்து சேர்க்கணும் அப்போ என்ன வரும் ஒன் மைனஸ் கா ஸ்கொயர் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் ஸ்கொயர் டீட்டா ஒன் மைனஸ் கா ஸ்கொயர் டீட்டா ஈக்குவல் டு சைன் ஸ்கொயர் டீட்டா அல்லது சைன் ஸ்கொயர் டீட்டா வந்து சேர்க்கணும்னா ஒன் மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு கா ஸ்கொயர் டீட்டா ஸோ எந்த ஃபார்மெட்டில் கேட்டாலும் இன்னொரு இப்போ ஒன் மைனஸ் கா ஸ்கொயர் டீட்டான்னு இருந்துச்சுன்னா அந்த சயின்ஸ் கொயர் டீட்டான்னு எழுதலாம் உங்களுக்கு ஞாபகம் வரணும் அல்லது சயின்ஸ் கொயர் டீட்டான்னு இருந்துச்சுன்னா அந்த ஒன் மைனஸ் கா ஸ்கொயர் டீட்டான்னு எழுதலாம் அப்படிங்கிறது ஞாபகத்தில் வரணும் ஸோ இந்த மூணு ஃபார்மட்டுமே உனக்கு மைண்டில் ரெஜிஸ்டர் ஆகிக்கணும் ஸோ இந்த ஒரு ஃபார்மில் நீ ஞாபகத்தில் வச்சிருந்தீங்கன்னா போதும் அது அடுத்த சைடு கொண்டு போனோம்னு இப்படி வருங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்காக உனக்கு மைண்ட் எடுத்து கொடுத்துரும் ஓகேவா ஸோ இது ஃபஸ்ட் ஐடென்டி நெக்ஸ்ட் இன்னொரு ஐடென்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் டேன் ஸ்கொயர் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு சீக்கன் ஸ்கொயர் டீட்டா ஒன் ப்ளஸ் டேன் ஸ்கொயர் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு சீக்கன் ஸ்கொயர் டீட்டா டேன் ஸ்கொயர் டீட்டா வந்து சரி கொண்டு போனா சீக்கன் ஸ்கொயர் டீட்டா மைனஸ் டேன் ஸ்கொயர் டீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன்னு எழுதலாம் அல்லது ஒன் அந்த சேர் கொண்டுனா சீக்கன் ஸ்கொயர் டீட்டா மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டேன் ஸ்கொயர் டீட்டான்னு எழுதலாம் ஸோ இது ஒரு மூணு ஃபார்மட்டையும் நாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அடுத்து என்ன ஐடென்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் காட் ஸ்கொயர் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு கொசிகன் ஸ்கொயர் டீட்டா ஒன் ப்ளஸ் காட் ஸ்கொயர் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு கொசிகன் ஸ்கொயர் டீட்டான்னு எழுதலாம் ஸோ இந்த காட் ஸ்கொயர் டீட்டா வந்து சேர்க்கணும் என்ன கொசிகன் ஸ்கொயர் டீட்டா மைனஸ் காட் ஸ்கொயர் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னு எழுதலாம் அல்லது ஒன் அந்த சேர்க்கணும் என்ன காட் ஸ்கொயர் சாரி கொசிகன் ஸ்கொயர் டீட்டா மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு காட் ஸ்கொயர் டீட்டான்னு எழுதலாம் ஸோ இந்த இந்த ஃபா ஆறு ஃபார்மில் நைன் ஃபார்ம்லாஸ் இருக்குது இந்த நைன் ஃபார்ம்லாஸும் நீ கண்டிப்பாக வந்து மெமரைஸ் பண்ணியிருக்கணும் ஃபார்ம்லாஸ் தரவாக இருந்தீனா தான் ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஐடென்டிஸ் தரவாக இருந்தீனா மட்டும்தான் உனக்கு எக்ஸைஸ் ஃபஸ்ட் எக்ஸைஸ் வந்து உன்னால் சால்வ் பண்ண முடியும் ஃபார்ம்லாஸ் தெரில நீ ஒன்ஸ் நீ ஃபேர் நோட்டில் எழுதுறதோடு நிறுத்திட்ட அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த எக்ஸைஸில் எந்த சமமே உனக்கு போடுறதுக்கு சிரமப்படதா செய்வேன் ஃபஸ்ட் எக்ஸைஸ்னாவே ட்ரிக்னாமெட்ரினாவே பயமாக இருக்குது அப்படின்னா காரணம் வந்து நமக்கு வந்து ஃபார்ம்லாஸ் தெரியாமல் இருக்கிறது தான் ஃபார்ம்லாஸ் தரவாக முடியாது <laughs> பார்க்கலாம் <laughs> காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள்ஸோட ஃபார்ம்லாஸ் ஓகேவா ஸோ நம்மளுக்கு சைன் நைன்டி மைனஸ் டீட்டா சைன் நைன்டி மைனஸ் டீட்டாவை எப்படி எழுதலாம்னா காஸ் டீட்டான்னு எழுதலாம் சைன் நைன்டி மைனஸ் டீட்டா கேன் பிட்டனஸ் காஸ் டீட்டா காஸ் நைன்டி மைனஸ் டீட்டா கேன் பிட்டனஸ் காஸ் நைன்டி மைனஸ் டீட்டா கேன் பிட்டனஸ் சைன் டீட்டா நெக்ஸ்ட் டேன் நைன்டி மைனஸ் டீட்டா டேன் நைன்டி மைனஸ் டீட்டாவை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காட் டீட்டான்னு எழுதலாம் நான் காட் நைன்டி மைனஸ் டீட்டா காட் நைன்டி மைனஸ் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு டேன் டீட்டா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சீக்கண்ட் நைன்டி மைனஸ் டீட்டா சீக்கண்ட் நைன்டி மைனஸ் டீட்டா கேன் பிட்டனஸ் கொசிகன் டீட்டா அண்ட் கொசிகன் நைன்டி மைனஸ் டீட்டா கேன் பிட்டனஸ் சீக்கன் டீட்டா 
ஸோ ஆக்சுவலாக டென்த்தில் வந்து இந்த ஆறு ஃபார்முலாஸ் மட்டும்தான் நீங்கள் படிக்கிறீங்க நெக்ஸ்ட் இயர் போகிறப்ப உனக்கு வந்து நைன்ட்டி மைனஸ் டீட்டா நைன்ட்டி ப்ளஸ் டீட்டா த்ரீ ஒன் எயிட்டி மைனஸ் டீட்டா ஒன் எயிட்டி ப்ளஸ் டீட்டா த்ரீ சிக்ஸ்டி மைனஸ் டீட்டா த்ரீ சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் டீட்டா டூ செவன்டி மைனஸ் டீட்டா டூ செவன்டி ப்ளஸ் டீட்டான்னு ஒவ்வொரு ஆங்கிளுக்கும் நம்ம ஃபார்முலாஸ் படிப்போம் அதுக்கு நான் தனியாக ஒரு வீடியோஸ் வேணால் நான் போடுறேன் அதை பாருங்கள் உனக்கு அது ஒரு இத்தனை ஃபார்முலாவே நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணுமா அப்படிங்கிறதுக்கு பயம் வேண்டியதில்லை சின்ன ட்ரிக்ஸ் இருக்குது சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது அதை மட்டும் நம்ம ஞாபகம் வச்சோம்னா போதும் எந்த ஃபார்முலாவை கேட்டோம் ஒரே செகண்டில் நம்மளால் ஆன்சர் சொல்ல முடியும் ஸோ காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள்ஸ் வந்து சைன்னா காசா மாறும் காசுனா சைனா மாறும் சைன் நைன்டி மைனஸ் டீட்டானா காஸ் டீட்டா காஸ் நைன்டி மைனஸ் டீட்டாங்கிறது சைன் டீட்டா டேன் நைன்டி மைனஸ் டீட்டாங்கிறது கார்ட் டீட்டா கார்ட் நைன்டி மைனஸ் டீட்டாங்கிறது டேன் டீட்டா தென் சீக்கன் நைன்டி மைனஸ் டீட்டாங்கிறது கொசிக்கன் டீட்டா கொசிக்கன் நைன்டி மைனஸ் டீட்டாங்கிறது எனக்குன்னு சீக்கன் டீட்டா நெக்ஸ்ட் டேபிள் வேல்யூஸ் நம்ம பார்க்கலாங்க ரேஷோஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு சிக்ஸ் ரேஷோஸ் பார்த்தோம் இல்லையா சைன் டீட்டா காஸ் டீட்டா டேன் டீட்டா கொசிக்கன் டீட்டா சீக்கன் டீட்டா அண்ட் கா டீட்டா ஸோ என்னென்ன டே வேங்கிள்ஸ்க்கு வந்து நம்மளுக்கு டேபிள் வேல்யூ இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ டிகிரி தேர்ட்டி டிகிரி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி சிக்ஸ்டி டிகிரி அண்ட் நைன்டி டிகிரி ஸோ இதுவோ மீது இருக்க ஆங்கிள்ஸ்க்கு நம்ம வேல்யூ பார்க்கணும்னா வி ஹேவ் டு கோ ஃபார் த லாக்ரமிக் டேபிள் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ஈஸியாக ஒரு ட்ரிக் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் சொல்லி கொடுக்குறேன் அதை நீ ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா உனக்கு ஈஸியாக டேபிள் போட்டுக்கலாம் நிறைய பேர் நிறைய விதமாக சொல்லிக் கொடுப்பாங்க நான் ஃபாலோ பண்ணுற மெத்தட் இது ஓகேவா கண ஸோ இது மட்டும்தான் ஒரு ட்ரிக் அப்படிங்கிறது இல்லை இதை விட இன்னும் ஈஸியாக சொல்லிக் கொடுக்க மெத்தட்ஸும் இருக்கலாம் பட் நான் இதை வந்து யூஸ் பண்ணுற மெத்தட் வந்து இந்த மெத்தட் உனக்கு இது பிடிச்சிருந்தா இதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோ ஓகேவா ஸோ நமக்கு வந்து ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிக்கிறோம் ஜீரோ கால் அரை முக்கால் ஒன்று அதாவது நான் தமிழில் சொன்னால் நமக்கு ஈஸியாக எழுதுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குங்கிறக்கா நான் அதாவது குவாட்டர் குவாட்டர் ஆட் பண்ணுவோம் ஒன் பை ஃபோர் ஒன் பை ஃபோர் வேல்யூஸ் ஆட் பண்ணிகிட்டே போகிறோம் ஜீரோவோட ஒரு ஒன் பை ஃபோர் ஆட் பண்ணுறேன் மாதிரி ஒன் பை ஃபோர் ஒரு ஒன் பை ஃபோர் ஆட் பண்ணால் ஒன் பை டூ ஒன் பை டூ ஒரு ஒரு ஒன் பை ஆட் ஃபோர் ஆட் பண்ணால் த்ரீ பை ஃபோர் த்ரீ பை ஃபோர் ஒரு ஒரு ஒன் பை ஃபோர் ஆட் பண்ணினா ஒன் குவாட்டர் குவாட்டர் ஆட் பண்ணிகிட்டே போகணும் ஜீரோ கால் அரை முக்கால் ஒன்று ஓகேவா ஸோ இதுக்கு நீ ஸ்கொயர் ரூட் வேல்யூஸ் எடுத்த அப்படின்னா உனக்கு சைன் டீட்டோட வேல்யூஸ் கிடச்சிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு நான் ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கிறேன் சரியா ஜீரோக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தால் எனக்கு என்ன ஜீரோவே தான் ஜீரோக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தோம்னா ஜீரோ அண்ட் ஒன் பை ஃபோருக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தீங்கன்னா ஒன்னுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தீங்கன்னா ஒன் ஃபோருக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தீனா டூ அண்ட் ஒன் பை டூக்கு ஸ்கொயர் எடுத்தினா ஒன்னுக்கு ஸ்கொயர் எடுத்தினா ஒன் ஆகும் டூக்கு ஸ்கொயர் எடுத்தினா ரூட் டூன்னு வரும் ஏன்னா டூங்கிறது பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் கிடையாது அண்ட் ரூட் த்ரீ பை ஃபோர் த்ரீ பை ஃபோருக்கு ஸ்கொயர் எடுத்தினா த்ரீக்கு ஸ்கொயர் எடுத்தினா ரூட் த்ரீன்னு எடுப்போம் ஃபோருக்கு ஸ்கொயர் எடுத்தினா டூன்னு வரும் அண்ட் ஒன்னுக்கு ஸ்கொயர் எடுத்தினா ஒன்னு கிடைக்கும் ஸோ ஈஸியாக அந்த வேல்யூஸை அப்படியே ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தோம்னா இந்த வேல்யூஸ் கிடச்சிடும் ஜீரோ ஒன் பை ஃபோர் ஒன் பை டூ த்ரீ பை ஃபோர் ஒன் ஓகேவா கண்ணு ஸோ இது அப்படி நம்ம ரிவர்ஸில் எழுதிட்டு வரோம்னு வச்சுக்கோ ஒன் ரூட் த்ரீ பை டூ ஒன் பை ரூட் டூ ஒன் பை டூ ஜீரோ ஸோ ரிவர்ஸ் எழுதிட்டு வந்தோம்னா நமக்கு காஸ்டிட்டோட வேல்யூஸ் கிடச்சிடும் டேன் டீட்டாங்கிறது எதோட ஃபார்முலா கிடையாது டேன் டீட்டா எப்படி எழுதலாம் சைன் டீட்டா பை காஸ்டிட்டா எழுதலாமா ஸோ இதை டிவைட் பண்ண ஜீரோ பை ஒன் வந்து ஜீரோ ஒன் பை டூ பை ரூட் த்ரீ பை டூ 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 கேன்சல் ஆயிரும் நமக்கு வந்து ஒன் பை ரூட் த்ரீனு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் பை ரூட் டூ பை ஒன் பை ரூட் டூ கேன்சல் ஆகி ஒன்னு கிடைக்கும் ரூட் த்ரீ பை டூ பை ஒன் பை டூ 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 கேன்சல் ஆகி யூ வில் கெட் ஆஸ் ரூட் த்ரீ அண்ட் ஒன் டிவைட் பை ஜீரோங்கிறது நமக்கு இன்ஃபினிட்டி ஸோ நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இதோட ரெசிப்ரோக்கல்ஸ் தான் இந்த மூணு ரேஷியோன்னு அப்போ என்ன பண்ணலாம் இந்த வேல்யூஸ் அப்படியே திருப்பி தலையில் போட்டோம்னா மீதி இருக்க மூணு வேல்யூஸோட மூணு ரேஷியோஸோட ஃபார்முலாஸ் கிடைச்ச வேல்யூஸ் கிடைச்சி மக்கணு ஸோ ஜீரோவோட ரெசிப்ரோக்கல் என்ன இன்ஃபினிட்டி ஜீரோவோட ரெசிப்ரோக்கல் என்ன இன்ஃபினிட்டி திஸ் அண்ட் திஸ் நாட் அ வேல்யூ இது வந்து ஒரு இன்டிஃபரெண்ட் ஃபார்ம்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேவா அதை ரெப்ரஸ் பண்ணுற சிம்பிள் தான் வந்து நம்ம இன்ஃபினிட்டி சிம்பிள் பண்ணுறோம் அடுத்தது ஒன் பை டூவோட ரெசிப்ரோக்கல் வந்து டூ ஒன் பை ரூட் டூவோட ரெசிப்ரோக்கல் வந்து ரூட் டூ ரூட் த்ரீ பை டூவ
திரும்ப நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா எல்லாத்தையும் ஃபோர் ஆல் டிவைட் பண்றோம் எல்லாத்தையும் நம்ம சாரி ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு போட்டுக்கலாம் சரியா எல்லாத்தையும் நம்ம எதாவது டிவைட் பண்றோம் ஃபோர் ஆல் டிவைட் பண்றோம் எல்லாத்தையும் ஃபோர் ஆல் டிவைட் பண்றேன் சரியா நான் என்ன எழுதியிருக்கேன்னு புரியுதக்கனே எல்லா ஜீரோலேருந்து ஃபோர் வரைக்கும் கண்டினியூஸ் நம்பர் எழுதிட்டேன் அதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் ஃபோர் ஆல் டிவைட் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒன் இங்கே டூ இங்கே எதிர் கேன்சல் ஆயிரும் ஒன் வரும் அதுதான் ஜீரோ பை ஃபோர் இஸ் ஜீரோ இங்கே ஒன் பை ஃபோர் ஒன் பை டூ த்ரீ பை ஃபோர் ஒன் இப்போ இதுக்கு நான் ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தனா எனக்கு எதோட வேல்யூஸ் கிடச்சிடும் சயின்டிட்டோட வேல்யூஸ் கிடச்சிடும் இப்படியும் ஒரு ட்ரிக் இருக்குது இப்படியும் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஜீரோ கால் அரை முக்கால் ஒன்றுங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் பூஜ்ஜியம் கால் அரை முக்கால் ஒன்று ஈஸியாக தான் இருக்குது என்னால் அதையுமே ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது அப்படிங்கிறவங்க நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நியூமினேட்டர் ஃபுல்லாக ஜீரோலேருந்து ஒன் ஃபோர் வரைக்கும் கண்டினியூஸாக நம்பர் எழுதுறீங்க அதுக்கப்புறம் அது எல்லாத்தையும் நம்ம எதாவது டிவைட் பண்ணுறோம் ஃபோர் ஆல் டிவைட் பண்ணுறோம் இது என்னென்னா நம்ம இங்கே கேன்சல் பண்ணி எடுத்து எழுதிட்டு இருக்கணும் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது அதை அப்படி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சோம்னா நம்மளுக்கு இன்னும் ஈஸியாக நம்ம போட்டுடலாம் ஸோ டேபிள் வேல்யூஸ் இப்போ வந்து இதை வந்து நீ எழுதி பார்க்கணும் இதில் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு மைண்ட்லேயே நீ வந்து இந்த இந்த பிக்சரைஸ் பண்ணி காமிச்சுக்கணும் ஓகேவா இப்போ சைன் டீட்டா அப்படின்னா உனக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் வரணும் சைன் தேர்ட்டி டிகிரினா ஒன் பை டூங்கிறது ஞாபகம் வரணும் அந்த ஸ்பீடு இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம சம் சால்வ் பண்ண முடியும் ஒவ்வொருத்தரையும் நம்ம இந்த டேபிள் எழுதி பா வச்சுக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது புரியுதக்கனே அப்போ சைன் தேர்ட்டி டிகிரினா உனக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் நாங்கள் என்ன வரணும் குவாட்ரு வரும் ஒன் பை ஃபோர் வரும் அப்போ ஒன் பை ஃபோர் குவாட்டர்னா ஒன் பை டூ இதெல்லாம் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டாக நம்ம எதாவது செய்யணும் ஓகேவா சைன் சிக்ஸ்டி டிகிரி அப்படின்னா த்ரீ பை ஃபோர் வரும் அப்போ அது அங்கே என்ன மாதிரி வேணும் ரூட் த்ரீ பை டூ வரும் அப்படிங்கிறது உனக்கு ஞாபகம் வரும் இப்போ காஸ்டிட்டாக பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வ இங்கே ஜீரோ வந்துச்சுன்னா அப்போ சைன் ஜீரோட வேல்யூ ஜீரோனா காஸ் நைன்ட்டியோட வேல்யூ ஜீரோன்னு ஞாபகம் இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ இங்கே இங்கே ஃபஸ்ட்டாக இருக்கிறது இங்கே லாஸ்ட்டாக இருக்கும் இங்கே லாஸ்ட்டாக இருக்கிறது இங்கே ஃபஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த ரெண்டு இடம் மாறும் தேர்ட்டி டிகிரிக்கு என்ன ஆன்சர் வருதோ அதுதான் சிக்ஸ்டி டிகிரி அப்போ சைன் தேர்ட்டி உனக்கு ஞாபகம் இருந்துச்சுன்னா டக்குன் காஸ் கேட்டோம்னா காஸ் சிக்ஸ்டி கேட்குறாங்கன்னா அது சைன் தேர்ட்டியோட வேல்யூ லிங்க் ஆகும் மைண்டு ஓகேவா அப்போ காஸ் சிக்ஸ்டியோட வேல்யூ ஒன் பை டூ அதே மாதிரி காஸ் தேர்ட்டி கேட்டாங்கன்னா சைன் சிக்ஸ்டியோட வேல்யூ உனக்கு ஞாபகத்தில் வரும் அப்போ டக்குன் அது லிங்க் எடுத்து கொடுத்துரும் உனக்கு ரூட் த்ரீ பை டூன்னு சைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கும் காஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கும் ஒரே வேல்யூ தான் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ டேன்டிட்டோட வேல்யூ உனக்கு இது ரெண்டும் தான் கொஞ்சம் இதாக இருக்கும் டேன்டிட்டா வந்து உனக்கு ஒன்றும் கஷ்டமே கிடையாது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியாக ஒன்றுங்கிறது தெரியும் ஜீரோ டிகிரிக்கு ஜீரோவே தான் நைன்டி டிகிரி இன்ஃபினிட்டி ஸோ இது ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூஸ் அதே தான் ஒன் பை ரூட் த்ரீ ரூட் த்ரீ சிக்ஸ்டீன்னா நியூமினேட்டில் வரும் தேர்ட்டீன்னா டினாமினேட்டில் வரும் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சோம்னாவே நம்மளுக்கு ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இந்த மூணு ரேஷியோஸ் தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம் இதை அதிகமாக யூஸ் பண்ண மாட்டோம் இது தெரிஞ்சாவே நம்ம அதுக்கான ஆன்சர்